Hello everyone and welcome to another video. Today we are going to see one of the most uh, important chapters and we are going to see a lot of number of chances in this chapter. This chapter is chapter number 19. This is basically statistics and this is very important. So I am going to numericals and numericals and focus on the numericals. तो शुरू करने आगे आमादेर इटा बुझते होंगे ताको चैप्टर के नाम टकी मेजर्स ऑफ डिस्पोर्शन बीस्ट्रिति पोरिमापो तो एक बीस्ट्रिति बा डिस्पोर्शन इटा माने की हो एक टा डेटा देवर हुए थे जेरो कोम थोड़ो दौरान निचे एक टा डेटा रोए थे जिधर के हमरे एक्स दिए डिनोट कोर्ची एबर एक्स रंडरे x2, x3, dot 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 dot, x n. ठीक है जे इखाने किचु डेटा देवा रोए चे थोड़ा किचु न्यूमेरिकल्स नंबर्स देवा रोए चे. ठीक है जे कोनो एक ता किचु डेटा देवा रोए चे. इबार बीस्ती थी मरे डिस्पोर्शन माने की जे आम्रा जो दे ए डेटा टार गौर बार कोडी. गौर की कोडे बार कोत्ते हो जेरो कोम x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 xn शब्द कोटा के जो कोडे divided by n ठीक है जब मैंने total average जो दी बार कोडी गौर बार कोडे अमरे एक ता certain value पावो ठीक है जब गौर बार कोडे अमरे certain एक ता value पावो इबर ये value टा थे के ये value टा थे के ये एक एक ता जी आमार नंबर्स देवार हुए थे, एक-एक तरह जो नंबर देवार हुए थे, इधर पार्थक को कतोटा, ठीक है जी माने ए ही वालों टक्के के ए ही वालों जो भी माइनस कोडी, ताहोले आमार कतोटा डिफरेंस आज ची, ठीक है जी, एक्स टू तक जो दिया मैं ए वालों टक्के पार्थक को देखी, ताले आमरा की पार्ची, गौरे � एबार आम्रा बुझ बो जब बीस्ट्रिति की भावे मापा जाए बीस्ट्रिति पौड़ी मापो ठीक है जे बेसिकली बीस्ट्रिति पौड़ी मापो दूध हरोनेर तो बीस्ट्रिति पौड़ी मापो दूध हरोनेर है एक ता होते एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन माने बीस्ट्रिति पौड़ों पौड़ी मापों पौधोती और सेकेंड होच्छे बीस्ट्रिति आपेक्षिक पौड़ी मापों पौधोती जेटा के बोला है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये बड़ी बीस्ट्रिति पौड़ों पौड़ी मापों पौधोतीर मध्य मेली चाटे जिनिश पड़े शेटा होच्छे प्रोशार चौथ गौर पार्थक को शामु पार्थक को आर ये नंबर टू जेटा बीस जितने आपेक्षिक पौड़ी मापों पौधोति ये टाडो आबार आ चार्टे भाग आचे इटर इटर आबार तीन टे भाग आचे शेटा की भेदांग को गौर पार्थक को गुनांग को और नंबर थ्री होते हैं चौथूर्थक पार्थक को गुनांग को आज के वीडियो तो हमरा मेनली फोकस कर बो प्रोशारे रोपोर माने रेंज तो आज के आह हमरा अपन रेंज रेंज टा पोर बो तो रेंज है फर्स्ट टाइम हमरा मुझे नहीं रेंज काके बोले धरो कोनो एक टा डेटा देवा रहे थे कोनो एक टा डेटा देवा रहे थे धरो एक से एक टा डेटा एक बार एक से रंडरे किचु नंबर्स देवा रहे थे ठीक है जे किचु नंबर्स देवा रहे थे एक बार ए जो दी एक से रामदेव रेंज बार कोट्टे बोला होए ताहोले मैक्सिम रेंज, ठीक है जी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ताकि बोला होता है रेंज, 
তাহলে এই রেঞ্জে খুবই সিম্পল কিছু অঙ্ক আসে কি ধরনের অঙ্ক আসে একটু দেখে নিন দেখো এখানে আমরা দুটো সাম নিয়ে নিয়েছি কোয়েশনটা কি বলছে দেখো নিম্নে প্রদত্ত এক্স এর মানগুলির থেকে তার প্রসার রেঞ্জ নির্ণয় করো তো আমাদের কাছে একটা ডেটা দেওয়া রয়েছে আর বলা হয়েছে এই ডেটার রেঞ্জ বার করতে হবে ভেরি সিম্পল এই ডেটার রেঞ্জ কি করে বেরোবে আমরা রেঞ্জের ফর্মুলাটা কি জানি রেঞ্জটাকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করি ঠিক আছে আমরা এরমভাবে লিখতে পারি প্রসার ব্র্যাকেটে আর ইকুয়ালস টু কি হয় না আগে প্রথমে বললাম যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মাইনাস মিনিমাম ভ্যালু এক্স এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মাইনাস এক্স এর মিনিমাম ভ্যালু তাহলে এই যে এক্স এর ভ্যালু যেটা এক্স এর যে ভ্যালুগুলো দেওয়া রয়েছে এটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কি কোনটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফর্টি ফর্টি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম হচ্ছে টু তাহলে এটা হচ্ছে ফর্টি মাইনাস টু ইকুয়ালস টু থার্টি এইট তাহলে রেঞ্জ প্রসার হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু থার্টি এইট হবে আনসার ঠিক আছে আচ্ছা যদি এখানটা এখানে তো সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে এখানে রেঞ্জের এক্স এর ভ্যালুটা সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে যদি এগুলো সাজানো না থাকতো মানে এখানে দেখো টু এর পরে ফাইভ ফাইভ এর পরে সেভেন ইলেভেন ফিফটিন যদি সাজানো না থাকতো যদি এলোমেলোভাবে থাকতো ধরো টু এর পরে থার্টি ফাইভ তারপরে ফর্টি তারপরে ফিফটিন তারপরে ইলেভেন তারপরে ফাইভ সেভেন ঠিক আছে যদি এরোমেলোভাবে থাকতো তখন আমরা কি করতাম তখন আমরা ফার্স্টে কিন্তু আগে এটাকে সাজিয়ে নেব ঠিক আছে আগে ছোট থেকে বড় করে সাজিয়ে নেব তারপরে রেঞ্জটা বার করব তাতে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হয় ঠিক আছে আগে ফার্স্টে অবশ্যই সাজিয়ে নেব তারপরে রেঞ্জটা বার করব ওকে আমরা এখানে আরও একটা এক্সাম্পেল নিয়ে নিতে পারি ধরো এক্স এর একটা ভ্যালু দেওয়া রয়েছে এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে ধরো ফাইভ টোয়েন্টি টু ফোর এইট এটা ভ্যালু দেওয়া রয়েছে এবার বলেছে এটার রেঞ্জ বার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাকে এটার রেঞ্জ বার করতে গেলে ফার্স্ট তাকে এগুলো সব এলোমেলোভাবে রয়েছে ফাইভ এর পরে টোয়েন্টি তারপরে টু ফোর তারপরে এইট তো আমাদের কি করতে হবে আগে এটাকে আমাদেরকে ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজিয়ে নিতে হবে যেরকম আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়ালস টু 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 চলে গেল তারপরে ফোর ফোর চলে গেল তারপরে হচ্ছে ফাইভ তারপরে হচ্ছে এইট তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি সাজিয়ে নিলাম এবারে আমার রেঞ্জটা বার করতে অনেক বেশি ইজি হবে তো রেঞ্জ মানে প্রসার আর ইকুয়ালস টু এক্স ম্যাক্সিমাম মাইনাস এক্স মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কত ম্যাক্সিমাম হচ্ছে টোয়েন্টি সো টোয়েন্টি মাইনাস মিনিমাম হচ্ছে টু তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে এটা এইটিন ঠিক আছে এটা রেঞ্জ হচ্ছে এইটিন এই কোয়েশ্চেনটার তো যদি সাজানো থাকে তাহলে খুবই ভালো আর যদি সাজানো না থাকে তাহলে সাজিয়ে নিয়ে তারপরে রেঞ্জটা বার করব ঠিক আছে সো ভেরি ইজি রেঞ্জে যদি এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসে খুব ইজিলি কিন্তু এখান থেকে সলভ করে নাম্বার আনা যায় ইকোনমিক্স পেপারে যদি কোনো জায়গায় যদি জিজ্ঞেস করো যে কোথায় সবচেয়ে ইজিলি নাম্বার উঠবে সেটা কিন্তু এই স্ট্যাটিস্টিক্স পোর্শনে তোমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স পোর্শনটা কিন্তু খুব ভালো করে করতে হবে আর এখান থেকে কিন্তু খুব বেশি নাম্বার ওঠে ঠিক আছে তো রেঞ্জের আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা দেখে নিই সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটাতে দেখো কি বলেছে নিম্ন প্রদত্ত এক্স এর মানগুলি শ্রেণী বিভাগ যুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে প্রসার রেঞ্জ নির্ণয় করো তো এখানে আমাদের আগে সিঙ্গল নাম্বার ছিল এখানে একটা আমাদের শ্রেণী সীমা দিয়ে দিয়েছে আর তার পরিসংখ্যা মানে ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে 
তো এই ধরনের অঙ্ক সলভ করার সময় আমাদের কি করতে হবে দেখো সবার আগে কিছু কলম করতে হবে তো ফার্স্ট এর কলমে লিখতে হবে শ্রেণী সীমা যেটাকে বলা হয় ক্লাস লিমিট ক্লাস লিমিট সেকেন্ড হচ্ছে কি শ্রেণী সীমানা মানে ক্লাস বাউন্ডারি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে পরিসংখ্যা ঠিক আছে তো দেখো ক্লাস লিমিট যেগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো লিখে নেব ফার্স্টে টেন টু নাইনটিন মানে যেটা কোয়েশ্চনে দেওয়া রয়েছে সেটাই লিখব তারপরে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি নাইন থার্টি টু থার্টি নাইন ফর্টি টু ফর্টি নাইন ফিফটি টু ফিফটি নাইন ঠিক আছে ক্লাস বাউন্ডারি আমাদের কি করে বার করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে টেন টু নাইনটিন দেওয়া তারপরে পরের ক্লাসটাতে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি নাইন দেওয়া এই দুটো কিন্তু আলাদা মানে এখানে নাইনটিন রয়েছে এখানে টোয়েন্টি রয়েছে তো আমাদের কি করতে হবে এই দুটো জায়গায় একই নাম্বার থাকতে হবে আর সেটাকে কনভার্ট করলে আমরা পাবো ক্লাস বাউন্ডারি তো সেটা কি করে বার করব যে সেকেন্ড ক্লাসের ক্লাস রয়েছে সেকেন্ড ক্লাসের যে ফার্স্ট নাম্বারটা রয়েছে সেটা কত হচ্ছে টোয়েন্টি ঠিক আছে ফার্স্ট নাম্বারটা আর ফার্স্ট যে ক্লাসটা রয়েছে তার যে সেকেন্ড নাম্বারটা রয়েছে মানে নাইনটিন টোয়েন্টি মাইনাস নাইনটিন ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে টোয়েন্টি মাইনাস নাইনটিন কত হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু মানে পয়েন্ট ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে এবার এই জিরো পয়েন্ট ফাইভটাকে নিয়ে আমরা কি করব এই জিরো পয়েন্ট ফাইভটা এই ক্লাসের যে ক্লাসটা রয়েছে মানে টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটি এই ছোট যে নাম্বারগুলো রয়েছে এটা থেকে মাইনাস করে দেবো আর বড় যে নাম্বার রয়েছে সেটাতে প্লাস করে দেবো মানে যদি আমি টেন মাইনাস মানে টেন থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করে দেবো আর নাইনটিনে নাইনটিন থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করে দেবো আবার টোয়েন্টি থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করে দেবো আর টোয়েন্টি নাইনে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করে দেবো ঠিক আছে মানে এই পাশে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন থার্টি নাইন ফর্টি নাইন ফিফটি নাইনে সব প্লাস করে দেবো আর এদিকে টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ফিফটিতে সব মাইনাস করে দেবো তাহলে কি করে বার করবো টেন থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করলে কত হয় টেন থেকে যদি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করি তাহলে হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর যদি নাইনটিনের সাথে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করি তাহলে কত হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ যদি আবার টোয়েন্টি থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করি তাহলে কত হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ আর টোয়েন্টি নাইন থেকে পয়েন্ট ফাইভ যদি প্লাস করি তাহলে কত হবে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তা এবার দেখো এখানে ক্লাস বাউন্ডারি মানে এটাকে যখন আমরা কনভার্ট করলাম তখন কিন্তু নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ওপরের ওপরেরটা আর নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ নিচের মানে প্রথমের যে ভ্যালুটা নিচের ক্লাসের কিন্তু একই হয়ে যাচ্ছে এই দুটো ভ্যালু কিন্তু এক হয়ে যাচ্ছে আমাদের এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে দুটোকে একই করব তাহলে বাকিগুলো কি হচ্ছে বাকিটা হবে টোয়েন্টি থেকে থার্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থার্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্সির রেঞ্জ বার করতে গেলে ফ্রিকুয়েন্সি সেরকম কিছু কাজ থাকে না তো ফ্রিকুয়েন্সি যেরকম কোয়েশ্চনে আছে সেরকমই জাস্ট লিখে দেব ঠিক আছে এবারে রেঞ্জ বার করতে গেলে কি করতে হবে রেঞ্জের যে ফর্মুলাটা সেটা কি প্রসার প্রসার যেটাকে আমরা আর দিয়ে ডিনোট করি ইকুয়ালস টু ম্যাক্সিমাম এক্স ম্যাক্সিমাম মাইনাস এক্স মিনিমাম তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাম কোনটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমার ফিফটি 
এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম কোনটা মিনিমামটা হচ্ছে নাইন তো এই দুটোকে আমরা মাইনাস করলেই প্রসার পেয়ে যাব মানে ফিফটি নাইন পয়েন্ট তো আমাদের রেঞ্জ হচ্ছে ফিফটি ঠিক আছে তো রেঞ্জের রেঞ্জ কি করে বার করতে সেটা বুঝলাম তো রেঞ্জ আমাদের এখানে শেষ হলো মূলত এই দু ধরনেরই সাম আসে রেঞ্জে যেটা তোমরা খুব ইজিলি করতে পারবে